Mayong Adlaw ay The Cures. Natakaroon din hi sa Barangay Binaton, Digo City, Davao del Sur. Gumikan kay Mitambong Kita o Misaksi sa 32nd anniversary sa Rano Massacre. Niyadong June 25, 1989, dihang nanimba ang 73 kasakop sa tribong Bagobo, Tagabawa, sulod mismo sa ilang simbahan sa United Church of Christ in the Philippines. Doon ay 70 ka mga sakop sa rebelde, terorista, komunistang NPA kami adto sa ilahang tugkaran o silang tanan gipamusil. Ni Adtong Higayun, 38. Ang diretsong namatay. Onse ang samaran. Namatay usab din ha. Ang usa kabuntis. Bakit natin to ginawa? Ginawa natin to para hopefully hindi na natin hindi na maulit itong pangyayaring ito. Uh, may kasabihan sa English na those who do not learn from the lessons of the past are doomed to repeat it. Yung mga bata dito ngayon na mga bagobo sa gabawa, hindi nila alam kung hindi ikopento at hindi ipaanala. Kaya ito ay tinayo. Ito naman ay ginawa ng ating arti sa Sikob Life. Si Kalimang Saibes sa Hinitay Bagubo Tagabawan sa Saldunay. Nadere, pagatukurin kini Minura Dilya. Ngayon siya nga na makita sa takalaghanan. Nagkini nagpakita dilit mayo in sa kabautan ang hilo sa ato ng kalsenang membro sa CPPD sa ilang pakulos sa kinabuhi ng mga inusinti na katawang pinong bagay mo nakabawa sa antang sila na sa sunod sa simbahan na kasimba sa atong labing binhanang na Diyos. Ngatong panahuna din ay nato malingot na nihari ang kadautan sa katawan tunod kay bisan pa na ang katawan sunod sa sindahan na atong disagrado gilino nila ang makalulisan na gilino atong panahona. In the land of their ancestors, the lives of those that they love the most their spouses, their children, their children and friends ended brutally on a Sunday morning when they gathered to peacefully worship their God. The hearts of those they left behind continue to lay shattered by the senseless and tre treacherous theft of those lives. And their gaping wounds continue to fester. And they continue to wake from nightmares of the merciless butcher of their people on the Sunday morning when blood turned their streets a crimson red. The task before us is clear then. We are to give meaning to the meaningless. To make out of the slain bodies that have long turned to ash a living sacrifice. So that we may honor what it is that they stood for. The total and abject rejection of the inhumane and violent ideology of the CPP, NPA, and the F, these communist terrorists. So, I can challenge you on your kaigsunan, isip sa paghihinundong sa ating mga kaigsunan na namatay, kung hindi takusgo na po ang ating katunod, atong takusgo ang indigenous political structure, atong hanayo na atong indigenous people's organization, iplasta rin mo ang iyong pag-abot sa pag-exercise of priority rights, o sa pagkanda ko pre-prior ang inyong pong consent, ang inyong pong i-plaster ang inyong Community Realty Development Plan, ang ayon pa din ang inyong Ancestral Domain Sustainable Development Program, kana o pabanta ang atong mahimong dedication sa atong mga kaigsunan ng aming panaw ngayong kalibutan na.
Wala na ako damhana yun ani ang pag-celebrate ni Mingrana Masaker. Namit na siya ang Pentadot, hampun na yun ang panigun sa Rana Masaker. Salamat sa mga bisita ng Yamit Biri. Ami na ako bili, wala yung mga bisita kahit pang-day ni Makarun, critical time. At pang-day pa sa namata na ako, ang inyong kasing kasing na natandog na yung hitabu sa Rana Masaker. O sa kinuwek ka mga Bihimo na itong bayani, gikan sa gagmang bata, kinong mga isulat diri nga mga pangalan, gibutan nga ako sa akong kasintasin, nga kinong lima diri gikan sa limang ang patay ako ng pamilya. Wala pa kong nakatago, siguro nga mga tayo ko. Nagpabayin niya sa aming panimbahin, o nabindan ako ang isa ka dito sa ibabaw. Di ay ka, ang akong ayuan na di ay itong dipusin sa ibabaw. Sa diha-diha dahil, ang mga armado girakrakan ang maong simbahan. O kami nga mga batan o mga kabataan o mga buntis, namagal niyo dito sa balay sa aking igsin na si Abadya Ayat. At dami ni Helen Ayat, binigis na karoon siya. Sa diha, ang nagtapukin sa sa katanimalay ni Abadya Ayat, mga kabataan man, mga gagmang bata, mga buntis, mga naatagi na masakitin sa sunod, Ginala jud nako ang mga armado ginakrakan di dilag maayo ang maong balay. Ginala jud og giulan sa mugos ang sing sa bala sa mga armado. Ako nakita ang ato mga pag-umang nga gagmang bata ay go sa bala ug mabilin ra gid intaon ang gagmang mga bata, mga tigulan, mga bintis ug naa pa koy pag-umang nga dia kagulan, maigo intaon ang iyang mama sa uno apan tung bata na diha kagulan, sunod kayo siya ang hilman, wala siya na igo. Naaaral, gisak may lang yatong siya sa iyan inahan. Sa diha, nagsigi na ginibrak-rak ang mga armado sa usaka panimalay ni Abadya Ayat. Daghan na kayo yun ang mga patay ato. Nahirit yun o kamatay ang mga dito sa sunod atong balaya. Gani ating patin akong pag-umangkong na masakitin, ginigitang pag-iuntahin o mata ang akong pag-umangkong. Sakit tayo at alam na ako ang usaka survivor, ang naong panitago dito sa Sityorano. Sa ako ay ating tinirang, naigol sa ako, dako kay kong igo ato, gikan din sa akong ulo, paingin din sa akong espalman. Dako gikong igo ato, o gibayunan ko sa aming mga silingan, samtang ang mga MPA nag-libro na, gibayunan ko diya sa binatong, o gibala ko sa nasyonal, o wala na dito na dalat sa nasyonal tunod kay Pipipi, Pinagit ko atong tinira o gidala ko sa Dabaw sa BNC. O dito sa Dabaw, pinakabilang dito na ako dito, hapit pa ko dito na kalakaw. Gani, naapektahan pa ng gani ko karoon. Nga nagkaedad-edad na ko, mura na ko ka ng, mura ka ng tiang ba nga mula ko. Okay, simple, spinal ang nakuan sa ako, na damage sa ako. Ang mas importante, sa paghilindom aning trahedya, dili ang kahadlok, dili ang kasubok na nahatag nini, kundi pagtukaw sa atuang pagpakabana, uglabaw sa tanan, pagtukaw sa atuang kaisog, na batukan ang unsamang pagpanglupig na ginabuhat sa mga armadong grupo sa katawahan, dito sa atong katawahan, uglabi na sa atuang mga kaigsunang mga lumad. As we seek justice for the victims, we must also honor their deaths by strengthening our stand against terrorism, against insurgency, and criminality. Ang trabaho ng gobyerno ay protektahan at depensahan ang pinakawalang laban sa atin. So, laging sinasabi ng ating Pangulo yon na yung mga walang kalaban-laban sa buhay, ang meron lang sila ang gobyerno. Nangyari ito dahil nagkulang ang gobyerno. Pwede lang ako mangako at pwede magsalita para sa ating Pangulo na habang nandito kami, kasama nyo kami sa laban na ito at Aalagaan namin kayo 
magmula ngayon at paprotektahan at dedepensahan. At gagawin namin ang aming trabaho para sa inyo. At sana makuha ninyo sa puso ninyo na kami ay patawarin. At um, sana maghilom tayo, maghilom yung mga sugat ninyo kasama namin. We remember those who were massacred through the dead leaf that is bigger than all of us. It looms above all and invites us to walk under it and see the cross beneath this giant dead leaf. The names are there to be known and remembered by all. And the words of anger and grief are immortalized. But out here, as we walk towards the cultural village, we are welcomed by a new leaf, sprouting, symbolizing new life. And as we look, look up to this new leaf, we see it forming the shape of a dove, a symbol of peace. An invitation to all those who come over to experience the culture of the Bagobo Tagabawa to bring peace in their hearts. How do we propagate this among our people and those who come here? By creating not just a cultural village that will show to the visitors who the Bagobo Tagabawa are, but also provide a venue for people to gather for meetings, for conflict resolutions, for cultural presentations of the Peace Hall. The whole complex then not just becomes a venue to remember, but to transform from the violence of the past. Ang ahensya po ng gobyerno ay narito ngayon upang idugtong yung ginawa ni Kublay, isang uh, patay na dahon na matay dahil sa tatlong putsyam na kapatid natin na namasaker 32 years ago. Pero ito ay papunta doon sa umuusbong na pananim. Uusbong lamang yan kung tayong lahat ay magtutulungan. So kung tayo po ay magtutulungan, lalong lilinaw yung ating uh, tatahakin na daan tungo sa kapayapaan at sa pag-unlad. At yan ay magagawa lamang natin kung hindi natin kakalimutan yung ating mga nakaraan. No? It was mentioned by DJ Nika a while ago, we must learn from our past no? and not seek vengeance from that past. For us to carry ourselves, better and clearer do sa right path natin for peace and development. Ang NPA magpadayon sa gihapon sa ilang tinguha na pagpangilan apan kung kita'y magtinabangay ato kinisilang mapildi. Ato protektahan ang ato pamilya o komunidad gikan ni ng rebelding grupo araw ang kalinaw kapsay o kadaugan ato nang maakon. It was a morning of prayers that turned to prayers of mourning. It was a morning like many other that turned into a morning like no other. In that morning of mourning of June 25, 1989, the communist terrorists were rejoicing as even the survivors bore the wounds of a tragedy left festering. Remembering was a token, an annual program, an interview. Like scabs pricked and left unhealed every passing year. Their pleadings unheard turned bitter against rebels, against government, against all. But even bitterness fades as two generations pass, turning into nonchalance a shared sense of indifference for rebels, for government, for all. Three decades and two years of tears shed and dried. Justice that's transformative finally arrives. 
while wailing still echo in a memory distant, like the leaves yanked off branches on the ground, they don't just wither. On fertile ground, life grows. The broken are restored with compassion and righteous anger. The wheels of justice can finally roll. On this date, 25 June 2021, we deliver a salve to souls long steeped in anger, putting to rest lamentations left to fester. The souls of 39, like leaves shaken from a tree, now bring forth hope and restoration the blood shed no longer for naught Estela A. Estremera O ayan ay dokumers inyohan ang nakita nasaksihan ug dadunggan ang mga panghitabo sulod sa 32nd anniversary Sarano Massacre. Sakit tong dumon nga matag makigbisog kining atong mga igsuong rebelde, terorista ug komunista nga New People's Army. Duna gayoy mga kinabuhi nga mga matay. Ilabi na kini Sarano Massacre, kapin 30 ang ilahang gipangpatay. Unta lamang nga kita nga mga Pilipino padayong makakabot o pagtulunan sa matag panghitabo nga naa kita sa atong tinangga na Pilipinas. Nga kung ang usa ka pagbarog na mahimo radi ay nga susi sa kamatayon, unta, mapugnan o mapaggang nato ka ng klase nga pagbarog. Tungod nagtuo ako nga ang matag pagbarog mahisukad gayon din ha sa imuhang ginoo dinha sa imuhang kultura. Aron, kini nga pagbarog, mamunga o daghang kalambuan, dili lamang sa panalapi, dili lamang sa kabtangan, kundi labaw sa tanan, mamunga o maayong pagkatao na maoy mamahimong susi sa malinawon o malambuon na katilikman. Kaninyong tanan ay docuers daghang salamat sa inyong pagtanaw ni ini nga docu vlog. Kaninyong tanan nga wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, ako naghangyo kaninyo nga please subscribe to my YouTube channel I docu by John Paul Siniel. And please don't forget to subscribe to, to to click the notification bell for you to be alerted once we have new uploads. And also, maghangyo ako kaninyo nga please follow and like my Facebook page, I Dog You by John Paul Sinyal. Sa ginoo, ang himaya ang dumo. Para sa I Dog You, ako si John Paul Sinyal.